Se eu fico responsável por responder, resolver tudo do outro, é porque eu me sinto culpada quando eu não resolvo. Se eu deixo ele quebrar a cara. Porque ele criou o problema e resolve. O problema é dele. Eu tô numa situação assim agora. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que, que você tem de fome? Fome de... Eu tenho fome de... E aí, Rô? Você tem fome de quê? Na verdade, existem muitas fomes, né? Mas a fome em questão aqui é a fome de tentar entender, na verdade, por que do sentimento de responsabilidade por coisas que eu não tenho que ser responsável. Tá. Uh, e já me acompanha desde pequeno. Tá. Né? Então, na verdade, é mais é entender isso que é a fome de agora. Né? Tá. Mas, Mas eu é tô assim. com um monte de questões, estou acompanhando, tô elaborando, tô... Uh, tá fazendo muito sentido, tá se encaixando muita coisa, assim, que já... Muita coisa que eu já acreditava, mas que nem sabia que tinha. Sim. Né? Então tá tudo se encaixando pra mim. Tá tudo nesse... É. Tô, tendo, tô nesse processo. Que bom. E tem coisas que a gente vai entender. E tem coisas que a gente não precisa entender. Que a gente só precisa tratar. Tá? É. Então, que, na verdade, não é uma questão de entender. Porque uma coisa que a gente precisa é, se perceber, Rô, é assim. A gente pergunta por que demais. É, e pequeno. sabe quem porque, quer porque, 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 porque... o porquê? Quem quer a resposta é o ego. Né? Então, olha, só para você perceber uma, um, 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 um padrão aqui. Ó. Você escreveu assim, eu tenho fome de não me sentir mais responsável por tudo que acontece. Essa é a fome que foi eu trazida para mim. Eu vou te falar alguma coisa que depois vai para te entender por quê tá, que eu enxergo não. isso. Ó, peraí, peraí. Você, a fome que chegou para mim é fome de não me sentir responsável por tudo que acontece. Foi o que chegou para mim. Aí eu perguntei para você. Você tem fome de quê? Aí você me respondeu assim. Olha como são coisas diferentes. De entender por que que eu me sinto responsável. Então você <risos> é. quer entender por quê ou você quer se livrar dessa dor? Se eu ficar tentando entender o porquê não, não tem porquê. Na verdade, não, você não, não é, é... É porque é. Porque a vida é como é, não como eu quero que ela seja. Não, não, ah, por que, que eu sou assim? É assim que você é. Ponto. E a vida é assim que é. E a vida então, das de pessoas fato... e as coisas acontecem, não tem um porquê que Deus não deve satisfação pra mim. Eu olhar e falar, por que, que isso acontece comigo? O que que Não deve satisfação nenhuma pra gente. Entende? Acontece o que acontece. Você tem a opção de aceitar ou não aceitar. Se você aceita, você vive melhor. Se você não aceita, você sofre. Ponto. Tipo, Deus é assim com a gente. Choveu. Aí não era pra chover hoje. Bem no dia do casamento. Olha, tava tudo tão arrumado. Choveu. Por quê, Deus? Por quê? Porque isso que chovesse. Não é tem nada é. com isso. É o que é. E a gente aceita ou não aceita. Se diverte no processo ou não se diverte. Aceita o fluxo da vida. Ou fica tentando controlar o incontrolável. E isso gera dor. Só quis trazer. Por quê? Porque completamente, embora pareça igual, é completamente diferente. E quem quer saber o porquê é o ego. É o nosso ego querendo ter as variáveis para a gente poder controlar. Então, uma coisa é querer parar de sentir isso. Outra é, coisa é não controlar. quero parar e quero entender por que, que as coisas acontecem desse jeito e por que, que eu sou assim. Entende? Que, só, que tem... É um tom, parece, parece, é bem parecido, mas é completamente diferente é as duas coisas, na estrutura né? de, de processo interno. Tá? Então, sobra. Então, vamos agora aprofundar nisso que você está falando. Eu vou tá. até te explicar um porquê. Então, traz essa informação para a gente, só para a gente já tá. ir avaliando, tá? São duas situações tá. distintas. Vamos lá. Uh, eu percebi, assim, porque de, desde bem nova na escola, começou assim já existia uma, uma, esse sentimento. Então, se a pessoa vinha e me trazia as questões dela, hum. em vez de eu, sei lá, não sei, aconselhar, ou só ouvir, ou se a pessoa quisesse aconselhar, eu queria resolver. Hum. Então, hum, e eu, de fato, muitas coisas resolvia. Ah. E teve uma situação específica que aconteceu, que uma menina tava, era colega de turma, hum. e ela estava num albergue, não tava, falou, falou muitas coisas da mãe dela, eu nem tinha todas as informações, eu só tinha o lado dela, Sim. e né, eu nem sabia ainda depois que eu fui saber como é que era a situação e tal, mas na minha ingenuidade, 
e na minha vontade ali de resolver, eu acolhi toda aquela dor e pensei, não, fui lá e convenci minha mãe, se eu quero que ela fique aqui, eu quero tirar ela de lá e tal, por, por tudo que ela tinha me falado. Levei, consegui, e ela ficou um tempo, nem sei qual foi o tempo, acho que foi, chegou a ter um mês, eu acho, mais até, uh, ali, sabe, junto, e a gente ia pra escola e tudo, só que no final das contas, quando eu fui uh, conhecendo ela e tal, né, uh, ela tinha algumas condutas erradas também, e ela acabou indo, quando saiu dali, né? Porque daí chegou um ponto que a minha mãe me botou, me botou na parede e disse, nossa, ela vai ter que trabalhar, ajudar em alguma coisa, porque a gente estava mantendo ela ali junto. Ela foi morar na sua casa, isso? Foi. Tá, entendi. E, e aí ela foi embora. Quando ela saiu, daí depois que ela soube e tal, que ela ia ter que... Ela se preparou, saiu e saiu levando coisas, meus pertences meus, assim, uhum. calçado, até material escolar, que na época me incomodou bastante. Não carrego isso, carrego isso como memória, não carrego nenhum sentimento em relação a isso, porque eu já, depois de muitos anos, a gente se falou pela internet, ela tá até na Espanha, tá bem, e não carrego nada disso. Assim como dor, não, não carrego. Mas eu, tipo, analisando, eu percebi que existiam umas repetições de, de, desse tipo de padrão, de eu querer resolver as coisas dos outros e não é assim, entendeu? No relacionamento hum. também, me sinto responsável pela minha mãe, sabe, uh, daí tem o um histórico, o pai era alcoólatra, meu pai já é falecido, mas era alcoólatra, uh, daí minha mãe passou bastante dificuldade, a infância foi também de bastante pobreza, uh, e quando eu me vi um pouquinho maior já compreendendo, porque eu estava sempre ligada nos assuntos dos adultos, e sempre a amizades de gente mais velha, e sempre por quê, por quê, querendo saber mais e mais e mais, sempre muito curiosa, Uh, eu, minha mãe queria resolver o problema, queria eu resolver, achava que eu era responsável. Esse sentimento de achar que eu que tinha que resolver. É esse uhum. sentimento que incomoda. Eu já sei que não é o certo, assim, né? E aí, tipo, quando eu me percebo, eu, opa, dou uma freada. Mas eu queria realmente entender por que, que ele vem, esse sentimento de achar que sou eu que tenho que resolver. Sabe? Vamos. É uma coisa assim. Então, mas você quer resolver ou você quer entender? Porque uma coisa é você. Eu achei que entendendo eu so... poderia. Não, não, senhora. Não, senhora. Aí não. tá. Não. Sim. Não é porque você entende. E se eu te falar por quê? Vamos imaginar que a gente fizesse um tratamento e você entrasse num processo que você entendesse o porquê. Que você se mete na vida de todo mundo porque você acha que você é a melhor e que você tem condição de resolver porque você é a super, ultra, mega importante. Porque lá na não outra tem. vida você se achava gente... essa aí, esse é o orgulho danado. Isso vai fazer você não querer mais resolver? Só porque você entendeu? Não sei. Entende? Não sei. Tem coisas que são é, simplesmente a gente largar o controle. Isso é com querer controlar a vida dos outros. Então, assim, tratar e pegar os nossos fractais, eles aliviam muito essa culpa. Porque se eu fico responsável por responder, resolver tudo do outro, é porque eu me sinto culpada quando eu não resolvo. Se eu deixo ele quebrar a cara. Porque ele criou o problema e resolve, o problema é dele. Eu tô mesmo. numa situação assim agora, de é. conseguir me, me conter pra não resolver, que é no meu relacionamento, é. sabe? Existe um problema, não, foi, não é criação minha, não é por mim, não uma coisa que aconteceu do destino, questão de saúde, questão de muitos gastos, questão de que, né? E eu poderia resolver, só que a minha prioridade agora sou, é eu e eu quero fazer esse curso. Então essa era a minha decisão, que eu tinha essa fome de decisão antes, mas agora eu já decidi. Então, então, então... então, uma parte é a gente resgatar esse, esse, esse general lá de trás, esse, entende, essa questão, ou essa injustiçada lá de trás, que ninguém nunca resolveu para mim, então agora eu vou ser a resolvedora do universo. Entende? Era isso que eu queria entender, onde se encaixa, no que então, tu isso é um, ensinando. É um caminho, de tra... esse é um tratamento, isso é um terapeuta. É caso você queira, caso você queira ir buscar isso, você precisa ser um terapeuta da própria vida. 
Por quê? Vamos lá, vamos entender uma coisa. Como eu você vou... acha que eu descobri todas aquelas fatias indo num terapeuta para ele resolver para mim? Não, sendo terapeuta da minha própria vida. Porque eu queria compreender processos em mim. Não para eu entender, para eu resolver, para eu evoluir. Mas é isso. Era isso. Então eu fui eu buscar as minhas estruturas. E não foi da noite para o dia que eu entendi aquela historinha. Eu venho uma vida inteira dentro do mundo da energia e espiritualidade, hora de um jeito, hora de outro, para entender o que é meu e o que não é meu. Então, todo o tempo que eu vivi com a minha mãe, que frequentava uma banda de caridade, e que eu não me reconhecia, adorava aquilo tudo, porque para mim era uma grande festa, né? adoro ainda, acho uma delícia, não frequento mais, porque não tem mais, a, né? a minha mãe não frequenta mais lugar nenhum, acabou o centro, a, a, a madrinha lá, que a gente chamava de madrinha, ela faleceu, e já faz muitos anos. E eu não frequento mais lugar nenhum, porque não é uma religião, eu não, não tenho exatamente uma religião, eu vivo a espiritualidade, eu acredito em Deus, na mas não vivo uma regra religiosa, tá? E respeito então, todo esse conhecimento fica mais difícil mesmo. É, aí não, é, não cabe numa coisinha fechada, respeito todos e todas é elas se torna muito pouco, né? sensacionais, incríveis, né? Então, é... eu, eu, eu percebi que aquilo não era pra mim, então isso é aprendizado. Aquilo não era... Não, eu não sentia daquele jeito. Então, cara, quantos anos eu demorei para sacar isso? Né? Então, é aprendizado sobre mim mesmo. E aí, quando eu vou estudando, depois eu venho a muito profunda dentro desse conhecimento desde né, em 2005, quando a minha avó morreu. Eu começo numa busca muito frenética de um processo em mim mesma. E aí vou galgando muitas informações. né? E muitas informações não só do que alguém me disse, do processo interno que eu começo a fazer, e começa a encontrar. E aí, em algum momento, essas historinhas se ligam. Eu falo, ah, agora eu entendi isso. Liga com... hum! Aí eu consigo compreender um... E tem muito mais, mas muito mais. Tem algumas é, ligações que eu estou conseguindo um fazer, cenário, mas com dúvida ainda. Uma paisagem maior. Então, se eu vou a um terapeuta só, para ele me limpar... As pessoas vão no centro. Toda semana vai lá no centro. Aí limpa, limpa, limpa. Toda semana vai na igreja. Limpa, 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 limpa. Nunca aí, tô... gente que Só que ela não faz um trabalho interno. Então, ela melhora, mas ela fica dependente de alguém resolver aquilo pra ela. E ela não entende. Ela só se sente melhor quando vai lá. Tá tudo bem também. Pra quem é muito resolvedor? Pra quem quer entender os porquês da vida? Pra quem quer evoluir de verdade e compreender coisas mais profundas, que é... A minoria das pessoas, tá? A maioria quer entender, mas não quer. Quer correr a corrida. Quer pegar quer o... Quer chegar no ponto o, final, mas não quer o, passar pelo que tem que passar. É, subir o, a escadinha. Subir no pódio, pegar o troféu, mas não quer correr a corrida, né? Então, ela só quer o prêmio. Ela quer só... É verdade. Aí ah, eu quero saber, mas ela não quer fazer o processo, né? É... E aí... Então, não tem nenhum problema. E por isso eu defendo tanto a ideia da gente ser terapeuta da nossa própria vida. Porque aí eu não tô mais à mercê de uma menina que nem essa que fez com você o que você fez com a terapia, é. porque eu não tô mais inocente. É. Eu posso até ser pura, mas eu não sou ingênua. Eu não sou boba. É. Eu fui bem ingênua mesmo. Naquela né? Só que a gente é ingênuo. Quando a gente não se conhece, ainda você era pequena. A gente é ingênua quando a gente é adulto. Aí o outro usa a gente e a gente fala, ah, eu só queria ajudar. É a gente criança ainda no sentido de estar sendo ingênuo ainda em relação a coisas. Então, quando eu viro terapeuta da minha própria vida, eu passo a ter tanto conhecimento sobre mim mesma que eu já sei onde, onde me gatilha a dor, onde eu vacilo, onde eu tenho a minha força, onde eu tenho a minha fraqueza. E aí, fica mais fácil eu caminhar nesse processo de evolução. Então, esse entendimento, Rô, ele é da sua... É, é, eu não posso eu te dizer, porque ainda que eu te diga o que quer que seja, primeiro, não concordo com isso. Detesto essa história de que vai lá no lugar e vem alguém e fala que é isso, 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 isso. Odeio Entendi. isso. Porque, assim, cara, que só sobre... você se conhece desde o início da sua existência até toda a eternidade. Ninguém te conhece mais do que você mesma. Então, eu posso dar ferramentas para que você obtenha as suas respostas, se assim você desejar. Então, ser terapeuta da sua própria vida te ajuda nisso. E aí, você pode ou não viver de terapia, né? 
Porém, é... a maioria das pessoas que começam a entender esse caminho, elas querem, elas passam, viram um desejo, porque eu começo a, a me reconhecer, entendo que existem vários processos nas pessoas e as pessoas precisam caminhar. E aí eu posso ajudar nesse caminho e aí facilitar. Então, às vezes, um primeiro momento, um tratamento, ele ajuda muito. É muito bom a gente entender, mas tem coisas. E eu dou esse exemplo sempre, e ele é muito bom, mas a gente volta aqui para o seu conteúdo, tá? Não esqueci. É, tá, eu sei. É assim, ó. Tem coisa. Vamos pensar numa, numa casa toda que você acabou de... Você tá lá morando e aqui tá uma bagunça, um bagunça, tudo bagunçado, tudo fora do lugar, muitas coisas que eu vou juntando lá naquele porão, que eu nem lá não vou, não acendo a luz. Aí, eu falo, resolvo que eu vou arrumar isso aqui. Que agora vai ser outra coisa. Bom, primeiro, vai fazer mais bagunça e vai subir mais pó do que eu imaginava. Vai sair bicho, cobre de lagartos, barata, tá tudo, vai sair pulga, né, minhoca, né, as pulgas atrás da orelha, as minhoca na cabeça. Entendeu? Vai sair é, tudo. Já come... começou. Aí, de... Começou. Vai acontecer então... devagarinho já. <risos> começou. Então, aí, só pra você entender, tem coisas que são importantes e que eu quero guardar. Só aí eu preciso arrumar, preciso ajeitar, porque elas me trazem coisas boas, registros de memórias bons. Tem coisas que tá na hora de eu desapegar. Mas era da minha mãe, mas aquilo eu fico lembrando que ele me fez me trazer uma coisa boa, aquilo. Tá falando de Ai, coisas materiais mesmo. Tô falando de coisas materiais. Eu quero só tá. que eu faça o um paralelo aí com a tá. vida. Tá? tá? Mas vamos lá. Tem coisas que eu preciso desapegar. Isso não faz mais sentido. A minha mãe já não tá aqui há não sei quanto tempo. Esse meu namorado já foi. Por que eu tô encraquelado com essa energia aqui, calacrada? Aí tem uns negócios que a gente ganha. As pessoas. E essa eu nem tô falando de maldade, tá? Porque tem também. Mas nem tô falando disso. Porque eu não quero que essa história de guerra, de luz e sombra, que me dá nos nervos isso. Embora exista, eu não quero que a gente se apegue nisso. Por quê? Porque eu só dou mais força para isso. Aí foi uma pessoa viajar, não sei para onde, que a gente achou que era importante essa pessoa ou esse lugar. Aí ela trouxe um presente pra gente. Trouxe lá, vou pegar aqui um presente. Presente. Ela trouxe. Um enfeite. Sei lá, não tenho nenhum enfeite aqui. Só tem agenda, papel e coisa. Aí o fone, trouxe um fone. enfeite. É, aqui, ó, enfeite. Faz bolinha, enfeite. Pra que que serve? Não sei, mas ela trouxe da Grécia. Grécia, na minha cabeça, Grécia, quem vai pra Grécia é chique, Grécia é chique. Sei lá, tô viajando aqui, Itália. Tipo, a gente tem essas coisas. Aí a gente pega aquele enfeite e fala, nossa, ganhei da fulano enfeite, tão da Grécia. Aí eu falo, mas pra que serve esse negócio? Eu não gosto muito disso, né? mas é da Grécia. E a fulana que me deu. Tá, mas aquilo me traz uma energia que eu não sei explicar. Mas aí eu guardo, porque foi a fulana que me deu e porque veio da Grécia. Ou de algum lugar que eu julgo que fosse importante, entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? Aí eu guardo aqui, mas não sei porquê, eu não gosto muito daqui, mas guardo. Porque é chique. Me disseram que é chique, uma peça chique. De, Posso de, de, pensar de, de, que isso pode tipo, ser questão pode. de conhecimento também? Como assim de conhecimento? De receber alguma informação, de informação, não conhecimento. De alguma informação que tu recebe, que às vezes tu guarda porque é alguém que tu admira, mas depois tu vê que de repente não é aquilo? Ah, isso é mais comum ainda. Mas é que eu tô fazendo um paralelo com a casa, tá? Ah, tá. Aí eu fico guardando, a gente chega lá na informação. Eu fico guardando aquele negócio, que quando eu olho, eu gosto muito. E eu não percebo que aquilo gera um monte de coisa em mim. Ó, eu não me apoio, eu não gosto daquele negócio, mas eu guardo. Eu não apoio o que eu sinto. Eu devo não sei por quê. Porque eu tô com dor em todo lugar. Meu apoio vai pro saco. Eu fico guardando coisa que eu não quero. Ai, mas ela que me deu. Mas tá bom, eu tô boa felizona. Não mudou nada. Só porque eu não tenho mais um negócio. Ou porque eu não quero botar no meio da minha sala aquele enfeite, aquele quadro, sei lá, do, 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 do que ela inventou, que ela achou que eu ia querer gostar. E às vezes é a mãe que deu, tá? A avó. Aí a gente fica nessa honra. Tá dando, tem que honrar, tem que honrar Tem que reconhecer Eu reconheço a pessoa Tudo que ela faz de bom é tudo que ela faz de ruim Eu reconheço Mas vamos pensar no bom, eu reconheço a pessoa Mas eu não tenho que ficar agradecendo O resto da vida essa pessoa Presta atenção no que eu vou falar você e todo mundo aqui Eu reconheço Aquilo que a pessoa fez por mim Qualquer que seja Todas as coisas Mas eu devo ficar grato 
eu agradeço na hora, claro, né? mas aquele processo de gratidão tem que ser ao universo que trouxe aquela pessoa da, na minha vida para que ela fosse um instrumento do universo para gerar em mim o que fosse necessário. Porque tem gente que está honrando ainda aquela amiga, aquele, aquela pessoa, que nem foi tão legal assim. Foi legal em alguns pontos, foi, não foi tão legal em outros. Aí eu finjo que aqueles pontos ruins não existem. Ou eu não vejo mesmo. E fico só com o ponto, fico gratidão, gratidão, gratidão. Só que eu preciso reconhecer o que aquela pessoa fez. Boas e ruins. Eu reconheço. Reconheço o que ela trouxe para minha vida. Que ainda que foi ruim, foi positiva. Porque se eu fui mandada embora por aquele chefe, graças a Deus, eu só tô aqui fazendo isso hoje porque aquela pessoa me mandou embora. Olha que coisa boa. Que na hora foi ruim. E que pode ter sido até ruim. Mas eu falo um monte eu de reconheço... coisa aí que parece aleatório, mas na minha cabeça tá tudo se encaixando aqui. Eu nós. reconheço que ela foi um instrumento do universo. Porque pode ser que eu nunca tivesse coragem de sair daquele trabalho. Por exemplo. Tá? Então, a gente reconhece, tem o processo de agradecimento, porém, a gratidão é, é ao universo que trouxe o, o instrumento, que são as pessoas, todos nós somos instrumentos de Deus, da consciência maior, do poder, sei lá, como a gente, se cada um quiser chamar, tá? da espiritualidade, do Espírito Santo, do anjo da guarda, não importa, para servir. Então, assim, a gente serve. Gostando ou não gostando, é isso que a gente está fazendo. A gente é funcionário do universo. Quanto antes a gente entender isso, a gente sai no lucro, porque eu paro de fazer força contra... Para de tentar fazer, tem que controlar tudo. É tão mais fácil viver assim. Então, vamos lá. Aí tem algumas coisas. Por que, que eu tô falei dessa história da casa? Aí eu tenho que jogar essas coisas fora, mas eu não jogo. Ai, porque eu tenho que agradecer. Mas eu, eu reconheço que ela foi lá na Grécia, que ela pensou em mim, que ela achou que aquilo era legal. E ela trouxe, eu reconheço. Agradeço o universo. Só que isso me dá uma sensação e eu me apoio. Então, de repente, está na hora de tirar, né? Está na hora de, de, de desapegar daquilo. Porque você não está pegado no negócio, você nem gosta do negócio, você está pegado na sensação, no sentimento, na pessoa, na informação, o que quer que seja. Ok. Aí tiro essas coisas também, que não serve mais, me desapego. Me desapego nas coisas velhas que eu não vou usar nunca mais, mas fico guardando, guardando, guardando. Pensa lá na casa. E aí tem coisa que é um monte de coisa que é lixo. É, então essas coisas que geram alguma emoção, a gente fala, ai, se eu jogo, não jogo, essa blusa velhinha nem me serve mais, mas eu... Sabe que eu tenho aí, uma eu... caixa de lembranças. Aí tem umas coisas. Aí tem umas coisas. Aí a gente elabora. Cada processo desse é um baita trabalho. Eu tirar a roupa do guarda-roupa já é um trabalho. Emocional, energético e espiritual. Então imagina arrumar uma casa como todo. Aí... Tem umas coisas, Rô, que é lixo. É lixo. Lata do lixo. Mas não é porque... Na verdade, você fala, nossa, esse papel não sei nem o que tá escrito aqui. É umas notas fiscal que eu já nem lembro mais. Porque a gente vai juntar pra ficar... É lixo. É Aí você joga um monte de coisa no lixo. Nada a ver, que você nem sabe o que é. Mas você fala, gente, eu nem sei o que é isso. Tem umas coisas que têm informação. Que trazem informação para nossa... o nosso emocional. Outras um nem tempo, trazem. A gente um... nem sabe mais o que é isso que tá aqui. O que é isso? Nem sei se é meu, uma nota fiscal velha, que eu nem lembro mais o que queira isso. Eu, e quando a gente começa a arrumar, começa a sair lixo. Aí pensa que você pega um monte de coisa e joga tudo na lata do lixo. Aí umas coisas que ficou velha, as caixas que corroeu. Né? Lixo, não acontece assim? Ficou tudo uhum. velho. Um monte de lixo lá que a gente guardou, que não serve pra nada. Tem tudo lixo, que não traz emoção nenhuma, nem boa, nem ruim. Só ficou lá. Aí a gente joga tudo no lixo. Então... Imagina que você pega tudo no lixo, joga lá na frente da tua casa pro lixeiro pegar. É lixo, não é? Essa parte. Nem tô falando das que tem emoção. Emoção, tô falando do lixo. Porque as que tem emoção, normalmente a gente quer dar para alguém. A gente não quer ser... A gente dá... Vamos pensar na do lixo. Então, tá. quando você limpa, tem lixo, tem processos emocionais positivos, tem processos emocionais negativos... Tem processo que não me traz nada de bom, não sei porque que eu tô guardando isso, mas também tenho dó de jogar fora, vou dar pra alguém, pra... porque também, de repente, alguém pode precisar, não tá quebrado, não tá nada, mas não uso. Então, são processos diferentes. Registros de memórias diferentes. Tá. Aí você pega o lixo e joga lá na frente pro lixeiro passar. Aí vai passar amanhã, depois de amanhã, sei lá, que dia que o lixeiro vai passar. Aí, você fala assim, joguei no lixo, mas eu vou voltar lá no lixo 
Porque eu quero entender lixo. Entendi. Você quer entender lixo? Pra que, que você vai lá fuçar no lixo e não entender o quê? Lixo é pra jogar fora, não é... é rasgou papel, velho. Não é pra nada. Ele não tem função na sua estrutura. É perda de energia. Tem um monte de coisa que a gente guarda que é lixo. E que só precisa ser rasgado. Fotografia que não faz mais sentido. Imagem que eu vi lá quando era pequena. E aí cortava e fazia o caderninho. Nossa, era de um negócio que nem, nem sei que, do que personagem era esse. Nem me lembro mais. Sabe umas coisas que eu ah, lembro. Mas não... Então, tem coisas que a gente escutou, que a gente ouviu. São imagens que gravam na nossa, na nossa psique que é lixo. E isso só precisa ir pro lixo. Não precisa entender lixo. Voltando para a nossa estrutura. Tem coisa. Só te fazer uma pergunta. Entender. É normal tem coisa também. Que a joga fora. Ter bloqueio, tipo, por exemplo, tem, eu tenho a questão da minha memória. Ela não, não é muito boa, assim, sabe? Eu não lembro muito de muita coisa. Eu tenho uhum. flashes bem. A memória é bem ruim. Deus te abençoe. Porque vai ficar é, eu agradeço até por isso. É, eu esqueço. E eu esqueço rápido também. Se eu tenho um problema de desavença ou coisa assim, tipo, eu esqueço muito rápido. Eu, eu, eu tenho facilidade de perdoar. Esse não é o meu problema, sabe? Sim, eu, eu, eu libero muito rápido assim. isso. Eu não fico é amargurando aquilo. Às não, vezes eu tenho que não, não nutro que a gente nada disso. Brigou mesmo? Aquela menina é, eu esqueço. da escola? Eu lembro que depois a gente não se falava, não sei nem por que, que aconteceu. Não é, é, essa história é. Essa história que eu te trouxe, eu só te trouxe porque eu, um dia eu parei pra questão de analisar, de querer entender como tu me falou agora, que eu também entendi, né? Mas de querer entender por quê, de querer mas pra melhorar, entendeu? Pra, pra saber me... Mas essa história, ela tem trança aí, tá? Você tem, tem muita você coisa. Você sente, mas você se sentiu enganada. É. Tá? Você se sentiu traída. E é, foi. e essa, a, essa palavra aí, ela tem uma força aí. Tá? Então, assim, não é que essa Traição. história não tem nada. Essa menina foi um instrumento para mostrar para você que você precisa trabalhar isso. Deixar uhum. de ser ingênua para ser pura. E tem, é muito diferente pureza e ingenuidade. Muito. Pureza é quando eu sei e escolho fazer aquilo que sinto. Escolho fazer aquilo que, é o, que tem que ser feito. Né? E ingenuidade eu não sei. E tô sendo tolo. Bobo é. do outro. Tá? Agora não então, mais. são coisas diferentes. Então, saber e ser puro, puro naquilo que sinto no meu coração, com respeito, a resposta do peito. Respeitando o que está no meu coração. Lembrando que coração não são vísceras, nem desejos carnais. Que não tem nenhum problema com eles, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa são os nossos instintos, as nossas viscerais, nossos desejos e prazeres, e outras coisas. É o que Tenho dúvidas no nosso coração. disso também, mas de repente eu vou tá? aprender mais pra frente. Isso, isso dentro do curso vai ficar tudo muito mais fácil. Por quê? Porque a gente vai falar muito de tudo, de muitas variáveis, e aí fica mais fácil. Né? Porque é, tem coisas que não nos deixam feliz, mas nos deixam em paz. Tem decisões que nós precisamos tomar, que é do coração. Que embora não me faça feliz, às vezes é até difícil, mas eu sei que é o certo a ser feito. Isso, ainda que me deixe triste, me traz paz e tranquilidade no coração. É disso que eu tô falando. E o, o maduro, a pessoa madura, ela faz o que precisa ser feito. E não só o que ela quer ou o que ela gosta, porque ainda não é maturidade isso. Isso pode até ser adulto, mas é recurso, tá? Então, é, e, e o maduro é aquilo que faz o que tiver que ser feito Ainda que às vezes seja uma coisa que eu não gostaria de fazer Assim, me afastar de alguém Ou como você está fazendo nessa situação que você está fazendo agora Eu entendi, a minha vontade era de ajudar, mas eu compreendo Isso é maturidade Isso não faz com que você não fique triste Faz com que você está fazendo o que tem que ser feito Eu não sei qual Isso, é a situação é uma mistura de sentimento, assim É Sim. É uma eu coisa não sei assim, exatamente tipo, eu tenho qual que, é. Eu, eu sinto que isso, isso é ajudar. Agora eu tô ajudando. É isso que então. eu sinto. Agora é, tipo, agora isso eu tô ajudando. é maturidade. Só que a gente começa a fazer isso para todas as variáveis da nossa vida. Isso é um caminho. Entende? Isso é pureza. É fazer... É o cristalino. O crístico. Não o cristalino da criança cristal. O crístico, o cristalino, o límpido, o puro, o transparente, translúcido. Entende? Esse é, 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 é o processo de pureza, né? de purificação, de lapidação desse diamante que fica muito forte, porém lindo, brilhante e transparente. Não tem nenhuma manchinha dentro. 
tá? Esse é a nossa, o nosso caminho crístico aí, né? É, então, de, de busca do mais pu da maior pureza possível, né? Que a gente se espelha em alguns mestres, e aí a gente se espelha em Jesus, com as suas condutas, enfim, cada um dentro da sua, da, da, do seu mito, né? Do mito que carrega. E aí, é exatamente isso. Então, uma coisa é, eu tenho fome de não me sentir responsável por tudo o que acontece. E aí você passa a buscar tranquilidade no coração. Tranquilidade não significa que você não vai ter que tomar atitudes que às vezes te deixam tristes, mas que te trazem paz. Tranquilidade. É eu vou fazer o que tem que ser feito. Tá? Maturidade. Se eu fico resolvendo o problema do outro, eu até tô sendo adulto, mas é só um recurso para eu resolver o meu problema. A de ser a bonitona, que consegue resolver tudo, porque isso me dá um prazer. E pergunta como sim. é que eu sei disso. Já passei por isso. Sim. O orgulho. Exatamente né? assim. Né? É. Então isso me dava um prazer. E eu sou muito resolvedora também. E as pessoas se incomodam. Elas vão embora. Porque nem todo mundo... Elas querem que você resolva. Mas quando você resolve, você reforça no outro a incompetência dele. Ele vai embora. Porque você acabou de esfregar na cara dele que bosta que ele é. Que horror. E se ele não pode ir embora porque é um pai e uma mãe, okay? é aquela encrenca, aquele inferno, aquela raiva, internamente, por fora, a bela viola. Ai, obrigada. Por dentro, pão bolorento. Tem uma dor. Tá? Não é maldade, não é da racional, é da própria instinto de sobrevivência. Porque se eu não aprender a resolver isso, eu não vou sobreviver. Tá? Enquanto consciência. Então, uma coisa é fome de não me sentir responsável por tudo que acontece. Então você precisa de todo esse entendimento que a gente falou. Outra coisa é fome de entender o porquê de não me sentir responsável. E querer entender o porquê é querer entender lixo. Porque tem coisa que é só pra jogar fora. Tá. E aí um bom trabalho energético vai ajudar. Agora, se você quiser entender cada trabalho energético tem coisa, cara, não é nada. É programa de televisão que você assistiu. Não, é na, não tem nada a ver é nada. com você. É tela mental criada no computador. E hoje o mundo da tela. E tudo que registra em nós é uma fotografia. Nós temos uma técnica que é para limpar essas fotografias. Só em fotografia. Porque tudo que você... Eu te conto uma história. Essa história em você, você não, reco... você não pega cada detalhe da história. Vários, vários contando, pedaços me encaixam. Então, mas, ó, presta atenção. Conforme eu vou contando, você vai criando uma imagem dessa história. É. Aí passa um tempão, você cria uma foto, uma imagem travada. Aí vai passar um tempão lá na frente, eu vou falar, você lembra que eu contei minha história? Você vai falar, não. Ou você vai tentar, nossa, a Andresa. Aí o que, que você vai pegar? Eu falo, ai, ah, é que eu bebia. Nesse momento, você puxa o arquivo da fotografia. Quando você puxa a imagem que você construiu da história que eu contei, como você conseguiu que eu contei uma coisa e você construiu a sua imagem. Eu te compreendo com porque eu sou professora, então eu trabalho com isso, porque a criança Exatamente. aprende assim. É, a, é o poder da história. Né? Então, quando você retira essa foto e pega lá o copinho onde quer que você tenha colocado na sua imagem a, da minha história, você lembra aí aquilo, gatilha um monte de informação da imagem que você criou, porque você montou. Então, você pega essa imagem. Só que tem coisas que... E, é, e cada uma dessas fotografias, de todas as histórias que você já escutou, dos filmes que você viu, das histórias de verdade, do filme da bruxa, da história que te contava quando você era pequena no escuro, quando a menina contava que tinha fantasma, tudo isso virou foto. Só que você não tem ela consciente. Ela virou só mesmo. uma imagem hipnótica, interna. Né? E esta imagem te causa sensação. Qualquer imagem causa. Então, quando eu tenho e te trago ali uma consciência sobre si mesmo, na minha história, eu tenho a, a intenção de, embora eu traga a minha história, entender, mas para vocês capturarem a história de vocês. Mas quando eu trago essa foto, vocês naturalmente lembram do que eu contei. E aí vão perceber coisas em vocês. Então, isso tem uma conotação positiva. A maioria das, da, das outras situações tem a conotação de fazer a gente sentir, de repente, bem ou mal. Quando é mal, tem um sentimento em mim. Só que essa é só uma imagem. Então, uma imagem do jornal. Ó, se você passou na avenida, teve um acidente, 
Você olhou para aquele acidente, viu a pessoa machucada, uma imagem. E eu tenho essa imagem. Então, essa imagem, ela aconteceu na sua vida? De criança, quando eu passei no ônibus. Que loucura tu falou, agora eu lembrei. Não. E ela vem mesmo. Eu lembro que foi uma cena muito forte, que eu vi uma, uma pessoa teve um acidente, o corpo tava... Tinha muito aberto, assim, uma coisa meio... Foi muito forte, eu era muito pequena. E eu vi... E aquela imagem ficou realmente gravada, porque eu acho que na hora eu me assustei, né? Porque foi um... eu nunca tinha visto algo assim. Então, foi isso impacto, é lixo grava mesmo. que precisa ser limpo, porque não ele por não tá aconteceu limpo. na sua vida, mas você carrega. Isso é lixo. É. E a metodologia uma terapeuta vai trabalhar em base de lixo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, um... tem uma parte do tratamento que é só limpeza. É rasgar é foto. Tudo que eu... É pegar é tudo que eu essa sempre imagem procurei. Ó. Mas não é que a gente vai rasgar é, e você nunca mais vai lembrar, mas aquilo não vai mais doer. Esse é o objetivo. Então, tem coisas que são suas mesmas, coisas que você trabalha, que viveu, que, 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 que de fato precisam ser trabalhadas, questões que precisam ser evoluídas e elaboradas, e lixo. Então, isso causa sensação em você. Meu Deus, como é perigoso, cuidado com a avenida. Só que não é racional. Cada vez que você vai atravessar a avenida, você acessa essa foto, mas ela não vem pro seu racional. Tu, qualquer lugar que você passe que possa, de alguma maneira, lembrar, ou até um cheiro, que aquilo te lembre, te volta para lá, mas não te volta racionalmente. Levanta essa foto e de repente eu tô sentindo uma coisa, não sei explicar, que eu tô sentindo um angústia, um nó na, na garganta. É exatamente a sensação que você teve lá. Só que isso não tá tudo no racional. E se a gente pois não é. limpa, se tu não 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 for entender, tu não consegue diferenciar algumas coisas. O que que é uma coisa, o que que é outra? Que nem mas tu se você contou limpar... aquela história Oh, da mesa, tá lembra que tu contou? É tu sabia que tu tava sentindo medo, mas que tu tinha que continuar. Mas tu podia ter pensado, se tu não tivesse o conhecimento, a consciência que cura, que tu fala, tu, tu, não, ia, tu, ia continu, tu não ia continuar, tu ia parar. Então, mas eu não entendia o que tinha acontecido. Eu fui entender depois. Eu só tinha consciência que eu tinha certeza que era aquilo que eu queria. A decisão. Eu nem que tu já tinha escolha. tomado a decisão. Não tinha. Eu não tenho escolha. Eu era infeliz em qualquer outra possibilidade. Qual é a escolha que eu tinha? Zero. Entendi. Ó. Oh, é de novo vocês tentando controlar o incontrolável. Fugindo do coração. Eu até tenho Isso escolha. Mas não eu tem. não... Você pensa que você tem. Você ainda tá no controle. Você ainda tá no ego. Ó, oh, você não tem escolha. Pensa assim, ó. Já foi dito assim, as religiões falam Deus é amor, o único caminho é Deus. E Deus é amor, certo? Não é? Deus é amor. E o único caminho é o amor. E o único caminho é Deus. Então, qual é a escolha? Você acha que você tem qual outro caminho? Não, não. Sim. O do amor. Mas... Então, eu não tinha escolha. Eu era infeliz em qualquer outro lugar. Eu só tava feliz ali. Então, eu não tenho escolha nenhuma. Ainda que eu tentasse sair, a vida ia me levar pra lá de volta. Aí tudo ia dar errado pra ir pro único lugar que podia dar certo. Então, em tese, Deus já tá lá na frente vendo qual é o único caminho. Só que eu escolhi Deixa... da cabeçada. Deixa eu só te falar uma coisa pra te ver se tu me, se tu me entendeu mesmo ou se... Tipo assim, ó. Uh... Eu... Lembra quando tu falou que tu estaria no teu propósito de vida se tu estivesse atuando, por exemplo, como professora? Sim. Pois é. Tipo, eu comecei lá bem, bem, bem mais nova, antes mesmo de pensar em faculdade. E daí, quando comecei a pensar, a minha primeira opção era psicologia. Mas por quê? Eu nem sabia direito o que, que era. Eu só sabia que era o único lugar que eu sabia que ia ter esse contato de falar com as pessoas, de ajudar as pessoas. Essa coisa de, se, de achar que tu é, que tu, é, que tu tem para fazer, que tu tem para oferecer. Só que depois, conforme foi passando o tempo e conforme a vida foi indo, eu acabei sendo direcionada para fazer a pedagogia e, e trabalho com crianças e tal. E, e eu tenho uma realização, de certa forma, só que quando eu te achei, voltou aquela coisa, tipo, por causa do, do tipo de conhecimento. Eu sempre gostei de energia, antes mesmo uhum. de conhecer a espiritualidade, porque quando eu fiz, quando eu fiz catequese, que eu fiz, eu não me encaixava. Meu Deus, eu não me encaixava. Não, eu, nada, assim, agora. eu só tenho que escutar. Eu só achava eu só tenho legal que cantar lá na igreja. Eu achava extremamente divertido. Isso. Adorava. Era a parte mais divertida. E o contato criança. social com as pessoas que tu fazia amizade ali e tal. No, no grupo. Mas eu não conseguia me encaixar em nada daquilo. E Sim. aí, tinha uma... No, 
graças a Deus, não, não tive, assim, a opressão de ter que ficar lá ou coisa assim, né? Que tem pessoas que passam por isso. Uhum. Eu me vi livre daquilo, assim, não continuei. Fiz até o final a catequese, mas não fiz crisma, não fui além. E daí depois, eu sempre acreditava numa coisa de energia, mas nem sabia, nem conhecia, não tinha nenhum conhecimento, mas só sentia e sentia que, que quando eu pensava numa coisa e liberava, a coisa acontecia, sabe? Era uma coisa assim. Por isso a ilusão do controle. Uhum. Achar que tá controlando, que tá, né, manipulando alguma coisa. Mas depois eu conheci o Espiritismo. E uhum. aí... Uh, foi a mesma sensação, tipo, nossa, existe essas coisas que eu achei que, que todo mundo, né, ah, é fantasma, que fantasma, é uma coisa, tipo, daí veio todo um outro, né, conhecimento. E eu não pratico mais, não, 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 não estou indo, mas tenho o evangelho em casa, tenho aquele conhecimento ali, né, me apoio mais nele do que qualquer outro, mas, uh, tipo, o, o que tu trouxe, o que tu tá trazendo, o que tu tá oferecendo nesse curso... É algo que parece que vai completar tudo, assim, sabe? Vai encaixar todo, tudo, de tudo que veio pra mim, de todos os conhecimentos, uh, vai encaixar tudo. Pra mim vai ser perfeito, eu acho que é isso, sabe? Sim. Era essa decisão que eu tinha que tomar antes, quando eu tava com Sim. essa fome. Então, mas a questão é que você acha que você tomou a decisão. A vida só te levou. É, pode ser que sim. É, é. Isso, é isso que a gente, a gente tem a ilusão desse controle e isso faz a gente sofrer. Por isso quando a gente tem que, assim, ó, se eu tivesse sido professora, eu teria cumprido com o meu projeto de vida, né? Não, por isso eu não fui. Entendi. E eu não tô dizendo que você não esteja cumprindo com o seu, o seu processo passa por esse lugar. Entende? Eu não sei Sim. qual vai ser o seu projeto, quem sabe o seu projeto é a tratar com crianças. Quem sabe o seu projeto é tratar com pai de criança. E você tinha que passar por ali. Eu não. Então, não, não, a, gente, a gente continua, ao invés de levar a vida numa leveza um pouco maior, entendeu? Se eu tô aqui, deve ter uma razão de ser, que eu não sei explicar. E que tem dia que eu tô bem, que tem dia que eu tô mal. E tá tudo bem, porque eu não sou o alecrim dourado, que só porque entendeu o alecrim dourado, que nasceu no mato sem ser semeado. Língua. Né? Não sou, e que não é porque eu entendi um monte de coisa, que eu não vou sentir dor, que eu não vou ficar às vezes triste, às vezes feliz, e que às vezes eu não vou saber. Gente, isso é Vai mentira. vir um problema, explodir uma bomba. Que mentira, não acredita nisso, porque daí depois você decepciona lá com o outro, que é o guru, que vai curar todo mundo. Ai, decepcionaram. Não, mas cara, é só olhar e ver. Gente, Jesus morreu na cruz, lascado, lá todo ferrado. Por que, que a gente está achando que com a gente vai ser de tão diferente? Mesmo que a gente tenha conhecimento. A gente vive num processo. De, então, se, gente, presta atenção. Então, assim, ah, mas o, 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 por isso eu defendo tanto o processo de terapeuta da própria vida, para não cair na mão de dessas alguém. pessoas. E ficar também independente, né? Essa e outra, e tem gente que gosta de mim, fala que eu ajudo. Eu, é, é verdade, eu faço, faço porque me faz feliz também. E é, é, faz parte do que me faz feliz. Só que eu não quero que ninguém dependa de mim. Porque isso é pesado demais. Eu tô, tô, tô Eu quero que as pessoas aprendam e sejam. O, 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 que consigam des, descobrir... É, é, realizar o, o, o caminho do mago interior. Que é uma jornada infinita. Infinita, eterna. Graças a Deus. Que bom. A gente não acaba. A gente continua. Só que a gente pode ficar infinitamente na merda. Também. Se a gente quiser. Né? A gente fica... Na merda não, a gente está exatamente no tal Só que a gente fica zoiando com o zóio ruim E aquilo fica num processo de sofrimento Que é o que eu falei Ai, mas eu ia fazer psicologia Mas aí eu fui conduzida para fazer outra coisa Conduzida por quê? Aí você acha que você que decidiu É só o que você acha Aí veio aquela amiga e falou uma coisa é, que Nesse falou. caso eu nem acho que eu decidi Eu acho que aconteceu Porque tudo foi desenrolando de uma maneira que eu fui parar nisso, entendeu? Então, e se você olhar E agora talvez olhar, seja a mesma coisa É sempre a mesma coisa Entendeu? Aí, quando você pensa que escolhe, é isso que eu quero. Então, não é que a gente não tem alguma administração da vida. 
né? Tem sim, mas tem coisas que vão levar a gente naturalmente porque é o que faz o nosso coração feliz. Então, ah, não tenho dinheiro agora, mas é isso que eu quero, isso me causa. Então, eu coloco a minha fonte de energia porque o meu coração fica ali. É o meu coração, não é a minha cabeça. Minha cabeça não anda. A gente só fica por muito tempo no lugar onde o nosso coração fica. Ainda que eu fique reclamando daquele casamento. E que, 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 porque tá lá? Eu não sei. Tá, porque tinha que estar, tá, entendeu? Enquanto isso não soltar de vez, ainda que esteja ruim, ainda tem coisa para resolver ali, porque se não, o dia que não tiver que estar, mas não está. Eu sempre enxergo assim, que tem coisas para resolver, que tem Cara, coisas... E, é só, sempre... e às vezes não é só resolver mental, é processo, porque tem muito mais coisas acontecendo no cosmos. Então tem coisas acontecendo no cosmos, espiritualidade, como a gente quiser chamar, sem ajustes. Nós estamos passando por uma transição planetária. E ela é coletiva. A evolução é espiritual. Mas a transição é coletiva. Fica quem tiver que ficar, vai não, quem tiver que não, ir. Na tipo nossa isso, vida. Não tipo na a separação... Transição. Tá? Na nossa vida. Então tem, co... tem pontos agora acontecendo, tem estruturas entrando em ponto zero e dentro de famílias e dentro de... Que, 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 que são pontos nós energéticos e que são, às vezes, extremamente difíceis. Por quê? Porque quando eu acabo com o nó, eu acabo com o vínculo. É verdade. O afeto afeta. Então, quando eu acabo com o nó, eu acabo com o vínculo. Não com o vínculo do amor, mas com o vínculo do apego. Mas tem gente que não quer desgrudar. Então, prefere manter o nó. Ainda que viva naquela confusão. Só que estamos chegando no momento em que nós serão desfeitos. E quem não estiver pronto para lidar com esta liberdade que tanto busca, vai sofrer ou vai entrelaçar de novo. E aí só dói. Aí cria um novo karma, faz uma coisa errada para manter o vínculo. Sacou? E é por amor. Nada não é por amor, entende? Só que é um amor equivocado, completamente fora de contexto. Por isso que a consciência ajuda. Ajuda tu... Ajuda. Entende? Ajuda você a passar pelo que você tem que passar. Então você não tem controle sobre Aceitar, o que você vai passar. Né? Só que você vai passar de uma maneira melhor porque você vai entender que ali tem, aquilo tem que acontecer. Então, vai percebe? Olhar da melhor maneira. Passar pelo que você vai passar tá. não tem controle. Cada um vai... Está passando exatamente pelo que deveria passar. Ponto. Agora, como eu vou passar por aquilo que estou passando... Quanto mais eu compreendo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me desenvolvo, quanto menos controle eu tenho... No sentido de querer controlar tudo. Agora estão querendo controlar o universo, entendeu? Para criar a matéria. Isso é magia. É entrelaço. Pensa, eu sinto materialismo. Vai ficar lá criando Sim. todo dia. Está criando um monte de bloco. Mas se aquilo não servir ao propósito de vida da pessoa, aquilo não se manifesta. Mas o bloco energético fica lá. E aí fica, funciona para todo mundo. Para mim não funciona. Porque ou eu sou uma porcaria ou isso não serve. Nem é verdade uma coisa, nem é verdade a outra. Simplesmente é o que serve para mim. Então a gente precisa só aprender a entender que a gente estuda muitas coisas pelo prazer de. Para quê? Para que eu possa viver de uma maneira melhor e passar pelo que eu tenho que passar, porque sobre isso eu não tenho controle, de uma maneira mais leve. Entendeu? O não controle pelo que tenho que passar e... A administração de passar pelo que tenho que passar de uma maneira mais leve, porque tenho conhecimento, tenho mais habilidade de lidar com a própria vida e com menos controle. Que a Entendi. vida é como é e não como eu quero que ela seja, para mim e para o outro. Entendi. Então, quando você, só para responder a sua fome, ó, quando você tenta resolver para o outro, você não está permitindo e não está entendendo que ele está passando pelo que precisa passar para elaborar processos que precisa elaborar. Na verdade, eu já estou nesse processo, por isso que eu usei a palavra entender, eu acho. É, sabe? Por isso que eu falei entender, porque na verdade eu já estou tentando fazer, eu já estou respeitando isso, sabe? Eu já estou conseguindo, eu já estou conseguindo fazer isso, mas é uma mas coisa que eu tenho que, que, que me mandar, eu tenho que ver que estou tá indo. Mas o automático é se preocupar demais, o automático é doer a cabeça por causa do problema do outro. 
Então, mas você confia em Deus? Muito. Então, se você confiasse mesmo, você não tava com medo. Percebe que é um processo? Entendi. Então, eu não tô falando que você não confia, eu tô dizendo que se tudo tá certo, se tem uma razão maior, você não cai uma folha d'água. Relaxa, relaxa. Confia, Calma. confia. Se apega nisso e confia na espiritualidade, no anjo da guarda, no Espírito Santo, no como você chama, nos seus guias. No, no, confia. E eles falam, fia, vai ficar tudo bem. Não fala, você não vai lá no centro? E eles falam, vai ficar tudo bem, calma, confia. É isso. Então a gente fala que confia, mas a gente tá com medo. Mas ué, confiar, você não tá com medo. É o medo. Então, é, também medo. é um processo muito medo de aprendizado mim. nosso, né? De confiar mesmo é um processo. Então, é tudo, então confia. Nessa inteligência maior da qual a gente não, não tem condições dentro desse núcleo pequenininho, ser humano individualizado, de conseguir compreender todas as variáveis. A gente está num ponto de visão limitado. Então a gente confia. Faz o que tem que ser feito e só confia. Okay. Né? Se permita só ser a, a fonte de... Você sabe, derrame sobre mim as suas bênçãos. Tem que seja só o pote. Para que essa energia entre e se manifeste através dele. Porque a Ave Maria foi cheia de graça. Então ela era um recipiente que foi preenchido pela graça. Seja só o que precisa ser, entende? Seja um funcionário do universo e permita que o universo lhe preencha e aí você vai... É difícil desligar, penso, é difícil desligar aqui, né? É. Mas é... é... Permitir. E nem é pra gente desligar. Quanto mais a gente entende, que foi o que você falou, Sim, mais eu entendi fácil que a gente fala. aceitar. Sente, né? pensa pra, pra elaborar o que tu tá sentindo, né? É. Não ao e contrário. aí permita, né? Seja a fonte, seja um instrumento do universo, mas permita o espírito habitar o seu corpo, o Espírito Divino, o Espírito Santo, como a gente quiser, habitar, os, a, habitar a nossa estrutura e permitir que a gente seja esse instrumento, esse, ser, esse funcionário do universo. Fica tão mais fácil viver. Tá bom? Mas tá certinho aí. Você é resolvedora, é da sua natureza ser resolvedora, se orgulhe disso, só vai calibrando. Eu também sou resolvedora. Sou aquela que vai resolvendo todo mundo, só que aí eu não percebo que eu vou passando por cima dos outros. Era isso que eu também fazia. Aí me mostrava prepotente e às vezes era. Mesmo. É, eu já Porque se, o outro, se eu vejo os meus pontos e não enxergo, o outro também não tá vendo. Então ele precisa tanto enxergar. Não, não adianta eu enxergar. Quem tem que enxergar é ele. É sobre ele, não é sobre mim. Engra... Ah, eu escrevi exatamente isso. É sobre... Hum. Eu escrevi exatamente isso. É sobre ele, não é sobre mim. Embaixo da minha fome. Eu escrevi isso, tá aqui. Tá vendo? <risos> Então você percebe que você precisou de mim para ser um instrumento para falar o que você, para validar o que você já sabe. Isso. Então precisava... o mesmo espírito que habita aqui habita aí. Eu precisava ouvir. Eu precisava ouvir. Certo? Você já tinha te dito. Os seus amparadores, orientadores, enfim, já estavam aí te dizendo. Só que aí eu me permitir ser um vaso para receber e te transferir aquilo que já existia aí. A gente é usado o tempo inteiro. Não tenho a menor dúvida. É só confiar. Confiar. Vou confiar. Tá bom? E ser não pura não é ingênua. São frente. coisas diferentes. Tá bom? Vou ser uma humana terapeuta. Uma parceira tua mais pra frente. Ai, que delícia. Vou amar. É. Encapando a canoa. Então tá bom, Rô. Tá bom? Espero que tenha ajudado a entender bastante coisa. Fica nessa fez muito bem. gostosa. Me fez bem. Tá agora. Solta e sente. Deixa ela, deixa ela reverberar em você. Que é, tão... é difícil a gente entrar nessa... nesse... Nessa conexão, permita agora isso, viver um pouquinho disso. Vai lá, curte seu momento. Beijo. Música